Hallo meine Lieben, heute geht es endlich mal um diese Kiste, die da hinter mir steht, nämlich die Cameo 4. Die will ich euch heute vorstellen und auch so ein bisschen Infos dazu geben. Und dann gibt es heute auch gleich ein zweites Video, wo ich euch ein bisschen was zum Upgrade vom Silhouette Studio zeige und auch wie ihr dann oder was ihr braucht, damit ihr das Silhouette Studio verwenden könnt und dann mit zum Beispiel dem Cricut Maker oder auch dem Brother Scan and Cut weiterarbeiten könnt. Aber wie gesagt, zuerst in diesem Video starten wir mit der Cameo 4. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Dann gucken wir uns die Maschine doch mal an. Ich habe hier die weiße, die gibt es in drei verschiedenen Farben. Einerseits eben weiß, die gibt es auch in schwarz und dann in rosa. Die Größe, da haben wir 19,5 mal 57 mal 17 cm, ist also durchaus, hat eine anständige Größe und das Gewicht sind 4,7 Kilogramm. Im Lieferumfang dabei habt ihr logischerweise die Maschine. Ihr habt schon mal die standard grip matte dann einen Zettel, wo ihr die Maschine registrieren könnt und das Studio runterladen könnt. Sicherheitshinweis wie immer. Dann habt ihr ein USB-Kabel. Das braucht ihr, wenn ihr Bluetooth habt, auch nur beim ersten Mal, um die Maschine aufzusetzen, aber danach könnt ihr mit Bluetooth arbeiten. Dann das Stromkabel, dann haben wir hier das automatische Blade, ist schon mit dabei und ihr habt auch verschiedene Adapter. Das heißt für die Stifte und dann weitere noch, die ihr verwenden könnt, damit ihr die alten Tools von den vorgängigen Maschinen trotzdem weiterhin verwenden könnt. Was auch noch dabei ist, ist dieses Teil hier. Das braucht ihr A, um das automatische Blade, wenn ihr das reinigen wollt. Da könnt ihr diese Kappe vorne überstülpen und dann drehen. Und so könnt ihr die Kappe vorne öffnen und das Messer reinigen, wenn das dreckig sein sollte oder wenn sich da Materialien drin festgeklemmt haben. Dann das Ganze wieder drauf und wieder anziehen. Beim automatischen Blade ist es tatsächlich nur für die Reinigung. Bei anderen könnt ihr das auch verwenden, um die Tiefe einzustellen. Zu den Tools komme ich gleich noch. Eine Frage, die ihr sicher habt, wie teuer ist das Ganze? Ich habe das logischerweise in der Schweiz gekauft und ich habe für die Maschine rund 300 Franken bezahlt. Gucken wir uns die Maschine ein bisschen genauer an. Ihr habt vorne eine Abdeckung, die wurde so gestaltet, dass das platzsparender ist. Das heißt, die hebt ihr an und schiebt die nach hinten und so habt ihr dann auch schon Zugriff auf das Gerät. Dann habt ihr hier auf der Seite den Power Button, ihr habt den Anschluss für das USB Kabel und das Stromkabel. Das sind die Sachen, die ihr hier habt. Dann haben wir hier hinten etwas, was neu ist mit der Cameo 4. Das heißt, wenn euer Material hinten durchrollt, könnt ihr das hier aufklappen, runter machen und so drückt ihr quasi das Material presst ihr das so ein bisschen zusammen und dann habt ihr hier ein Schneidermesser. Das heißt, das, was ausgeplottet wurde, könnt ihr dann hier ganz einfach mit diesem Querschneider abschneiden. Finde ich super praktisch und immer dran denken, ne, dass ihr, wenn ihr fertig seid, das Ganze dann auch wieder hochklappt, damit das Material hier wunderbar durchlaufen kann. Eine weitere Spezialität ist dieses Fach hier vorne. Was ist das? Ne? Wenn ihr das rauszieht und das aufklappt, dann habt ihr hier eine eingebaute Rollenhaltung. Weil ihr könnt mit der Cameo 4 könnt ihr ja auch ohne eine Schneidematte schneiden. Und zum Beispiel jetzt, wenn ihr Vinylfolien schneidet, die ihren Rollen habt, könnt ihr die ganz einfach hier befestigen und das könnt ihr auch von der Größe her 
verschieben, ne? je nachdem wie groß eure Rollen sind. Und so könnt ihr dann ab dieser Rolle das Material quasi in die Maschine reinladen und so schneiden und dann rutscht ihr euch da nicht in der Gegend rum. Das ist eine auch super Sache. Und wenn ihr sie nicht mehr braucht, einfach wieder reinschieben. Anders als zum Beispiel bei der Portrait 3, die ich euch auch schon gezeigt habe, die nur einen Slot hat, sind es hier zwei. Das heißt, ihr könnt gleichzeitig zum Beispiel mit einem Schneidemesser und einem Stift arbeiten. Das ist eine coole Sache. Die Tools, die haben hinten alle so eine kleine Plakette. Ne? Auch die Adapter, die ihr zum Beispiel für einen Stift verwendet. Dadurch erkennt die Maschine, was für ein Tool drin ist. Das Tool einsetzen, ganz einfach. Ne? Ihr zieht hier diesen Hebel raus, dann macht ihr das Messer rein, drückt ein bisschen runter und dann schiebt ihr dieses Element rein, bis es einklickt. Und so ist das auch schon geladen. Was ihr auch machen könnt, ne, teilweise muss man diese Rollen ja verschieben, gerade zum Beispiel, wenn ihr Basalholz zum Beispiel schneidet. Da sollten die ja nicht im Weg sein. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr diesen Hebel hier runter macht. Und dann haben die hier so ein kleines Schlösschen, dieser graue Knopf. Da drückt man einfach drauf und dann kann man diese Rollen verschieben. Bis sie dann wieder einrasten und dann kommt der graue Knopf aus, auch wieder raus. Und dann nicht vergessen, das wieder zu arretieren. Wenn ihr mit der Matte schneidet... Das sind hier 30,5 x 30,5 cm. Das ist eine standard matte Die gibt es natürlich auch ähm, eine, die weniger haftet und eine, die stark haftet. Je nachdem, mit was für Material man dann arbeitet. Und es gibt auch die längeren Matten. Wenn ihr mit der Matte schneidet, seid ihr eben auf die 30,5 x 30,5 eingeschränkt. Wenn ihr die längere habt, da seid ihr bei 30,5 x 61 Zentimeter oder eben wenn ihr ohne Matte schneidet, dann seid ihr logischerweise auch von der Breite des Gerätes in etwa die 30,5 cm, aber dann von der Länge her könnt ihr da, ich glaube das sind bis zu 3 Meter, die ihr am Stück plotten könnt, wenn ihr zum Beispiel ab der Rolle plottet. Das ist super auch für große Designs. Wenn ihr was braucht, was breiter ist als das. Ne? Das ist die ganz normale Cameo 4. Es gibt aber auch noch eine Plus und es gibt eine Pro. Die Plus ist dann von der Breite 37 cm und die Cameo Pro ist 61 cm. Das heißt, die ist schon ein ganzes Stück breiter. Da braucht ihr natürlich dann auch den Platz dafür und logischerweise ist die dann auch teurer. Vom Durchlass hinten durch die Maschine, da sind wir bei 3 mm, das heißt ihr könnt hier wunderbar eben auch Basalholz schneiden oder dickeres ähm, Moosgummi. Und wenn wir gerade schon beim Material sind, ne, was könnt ihr damit alles schneiden oder beplotten, sagen wir mal so, weil es ist ja nicht nur schneiden. Ich arbeite da mit Vinyl, Aufbügelfolie, Papier, Karton. Stoff, Filz, Basalholz und ganz viele weitere Materialien. Also hier könnt ihr wirklich extrem viel damit machen und ihr habt halt einfach auch die entsprechende Größe. Nicht so wie mit der Portrait 3, die auch schon eine anständige Größe hat, aber hier habt ihr dann eben noch mehr Möglichkeiten, auch von den Tools her. Gucken wir uns kurz die Tools an, damit wir das auch haben. Die Übersicht der Tools findet ihr auf dieser Seite und zwar über alle Maschinen. Und ihr seht, hier ist jetzt die Cameo 4 nicht aufgeführt, weil das sind die alten Tools quasi, Type A. Und dann bei Type B habt ihr die Cameo 4 und da seht ihr, dass ihr das Autoblade habt. Das ist das, was mitgeliefert wird. Dann zwei manuelle Blades, eines mit 1 mm und eins mit 2 mm. Das eine für Papier, Cardstock, Vinyl, das andere für etwas dickeres, softes Material. Dann das Craft Blade, das ist das, was ihr für stärkere Materialien braucht. Und dann den Pen Holder, der funktioniert eben auch mit der Cameo 4, sowie logischerweise 
mit der Porträtreihe. Das heißt, die hier, die Tools, die hier aufgeführt sind, können beide in beiden Maschinen verwendet werden. Das, ihr braucht hier nicht separate Tools, sondern die, können, die gehen für beide. Jetzt haben wir aber noch Type C und hier habt ihr das Craft Blade mit 3 mm und das ist das, was ihr dann braucht für dickeren Stoff und eben so Sachen wie Basalholz zu schneiden. Dann das Rotary Blade, das geht auch nur in der Cameo 4. Das ist für dicken Stoff, ich verwende das gerne auch zum Beispiel für Leder oder Wedelleder oder Kunstleder. Ähm, das hier und dann gibt es noch ein Punch Tool. Da muss ich aber sagen, das ist was, was ich mir nicht anschaffen werde. Hier geht es darum, dass beim Entgittern, das soll eine Hilfe sein zum Entgittern. Das heißt, wenn ihr dieses Tool habt, dann habt ihr die Option im Silhouette Studio drin, das auszuwählen und dann wird in euer ganzes Design, da wo ihr Elemente habt, die ihr entgittern müsst, werden da kleine Löchlein reingepanscht, damit ihr auch wisst, welche Elemente ihr entfernen müsst und welche drauf bleiben müssen. Finde ich für mich nicht nötig, aber das entscheidet ihr, was für euch passt. Aber das ist die Übersicht von den Tools her. Ich habe mir zusätzlich zu dem, was mitgeliefert wurde, auch schon mal das Rotary Blade geholt. Das werde ich garantiert brauchen. Dann habe ich auch das Craft Blade, das 3 mm gekauft. Die kommen jeweils in zwei, weil durch die Materialien, die man damit schneidet, habt ihr ein bisschen einen größeren Verschleiß von dem her die beiden Tools. Und das Schöne ist bei den Tools, die haben alle auch immer eine Nummer drauf. Das heißt, ihr wisst auch immer, in welchen Schlitten ihr das einpassen müsst, weil hier hat das jeweils auch eine Nummer drauf. Das seht ihr sehr wahrscheinlich aus dem Winkel nicht. Das ist die 1, das ist die 2. Dann weiß ich, dieses, wenn ich da ein Tool reinmache, muss ich in den Schlitten 1 das reinmachen. Dann habe ich schon mal ein paar Stifte gekauft. Für die neueren Modelle braucht ihr die schwarzen, nicht die weißen Stifte, also die diese schwarze Fassung haben. Und was ich mir auch gekauft habe, nicht von Silhouette Brand, ist einerseits so ein Penholder oder ein Stiftehalter, der flexibel ist. Ich habe mir aber zusätzlich, einfach damit ich euch das dann zeigen kann, auch den noch von Silhouette bestellt, damit ihr das dann seht. Das Schöne an diesen Tools ist halt einfach, dass ihr nicht zwingend die Stifte von Silhouette braucht, sondern ihr könnt x einen Stift nehmen, den ihr habt, weil das hier ist per se flexibel, da kann man dann vorne quasi das zuschrauben und dann hält es den Stift fest. Beim Tool von Silhouette habt ihr drei Aufsetzer für verschiedene dicke Stifte. Das funktioniert super. Und was ich mir zusätzlich auch noch gekauft habe, ist ein Engraving Tool. Das ist dieses Tool, was vorne eine Gravurspitze hat. Und hier muss ich auch dazu sagen, die Cameo ist eigentlich nicht gemacht zum Gravieren. Deshalb gibt es auch kein Gravur-Tool für die Cameo. Ne, Silhouette hat da eine eigene Maschine, das ist die Curio, mit der man solche Sachen macht. Äh, ich sage es einfach, weil Garantie verfällt, wenn ihr Tools verwendet, die nicht für die Maschine gemacht sind. Aber, naja, ich habe das jetzt schon so oft bei anderen gesehen, dass die genau dieses Tool verwendet haben. Von dem her gehe ich das Risiko ein und werde das mit der Cameo verwenden. Ich habe, wie gesagt, auch noch weitere Sachen bestellt, wie zum Beispiel eben die unterschiedlichen Stärken von der Matte. Ich habe die große Matte bestellt und dann habe ich auch für diese Maschine, ne, ihr hattet das bei der Porträt 3 gesehen, die Pixcan Matte, habe ich auch für diese Größe gekauft, weil da denke ich wirklich, dass ich gerade so für ganzseitige Sachen auszuschneiden, Printen Cut, ohne dass ich die Passmarken mitdrucken muss und somit Papier verliere, ist die Pixcan Matte durchaus was, was ich auch mit dieser Maschine hier verwenden werde. Dann gibt es natürlich von Silhouette ganz viele Materialien, die ihr kaufen könnt, aber es ist nicht so, dass ihr mit der Maschine jetzt nur Materialien von Silhouette verwenden könnt. Ich habe zum Beispiel meine Vinylfolie, meine Flexfolie, die kaufe ich immer beim selben Anbieter, egal mit welchem Plotter ich dann arbeite. Die ähm, 
funktioniert für mich halt einfach super und deshalb kaufe ich, kaufe ich die immer am selben Ort. Was ich auch noch zur Maschine sagen wollte, im Vergleich zu den Vorgängermodellen, da hat die Cameo 4, das sagt Silhouette, dass die dreimal schneller schneidet als die Vorgängermodelle und dass sie auch mit mehr Druck arbeiten kann. Das heißt, hier reden wir von bis zu 5 Kilo. Dann gucken wir uns auch noch kurz die Bedienungsknöpfe an. Dafür habe ich das Ganze an den Strom angeschlossen und schalte die hier drüben ein. Ich weiß nicht, ob ihr es vom Licht her seht. Mach mal kurz das Licht aus. Na, ihr seht hier ganz cool, da, na, das ist nicht drauf gedruckt, sondern das ist, äh, das leuchtet hier quasi durch. Und dann haben wir hier die Bedienungsknöpfe, wo ihr einerseits den Bluetooth-Knopf habt. So ist es nicht eingeschaltet. Wenn er blau ist, dann ist er eingeschaltet und dann das ähm, Laden und Landladen der Matte. Ihr seht jetzt, dass hier das Bluetooth Symbol blau leuchtet, das heißt, ich habe die Maschine kurz registriert und Bluetooth eingeschaltet und jetzt lade ich hier kurz die Matte und jetzt seht ihr, dass hier oben noch weitere Knöpfe sichtbar werden, das heißt, ich kann die Matte noch weiter reinziehen, das heißt, entweder die Matte oder eben, wenn ihr Material verwendet ohne die Matte, dann ist es halt einfach das Material. Das hilft auch, wenn ihr hinten zum Beispiel die Rolle abschneiden wollt oder das, was rausgekommen ist und ihr sicher sein wollt, dass ihr da nicht ins Design reinschneidet oder das, was ihr ausgeplottet habt, dann könnt ihr da ruhig noch ein bisschen mehr rausspulen. Das Ganze geht natürlich auch zurück oder ihr könnt auch das Messer verschieben. Ne? Jetzt bewegt sich der Schlitten hier oder wieder zurück. Und dann könnt ihr das Ganze auch wieder entladen. Das ist auch schon der ganze Zauber. Das Registrieren selber zeige ich euch nicht, weil ich habe das schon mit der Portrait 3 gezeigt und es ist im Grunde genommen, es ist nochmal genau dasselbe und es ist auch genau dieselbe Seite, nämlich dieses www.silhouetteamerika.com slash setup. Da mache ich euch die ganzen Links rein, damit ihr das auch seht. Und da einfach der Hinweis, bei der Portrait waren es äh, 50 Designs, die ihr gratis bekommt. Hier bekommt ihr zusätzlich nochmal 100. Aber eben die Angaben dazu findet ihr im Video, was ich für die Portrait 3 gemacht habe. Das verlinke ich euch. Moment, hier oben ist es, glaube ich, ne? <lacht> Und ja, jetzt kommt dann eben gleich auch noch das Video, wo ich euch den Upgrade oder die Upgrade-Möglichkeiten vom Silhouette Studio zeige. Und dann bekommt ihr nächstes Wochenende auch noch die ersten paar Projekte, die ich mit diesem Gerät machen werde, damit ihr das dann auch im Einsatz seht. Aber das war es dann auch schon in diesem Video. Für die, die es interessiert, bleibt dran oder guckt euch eben das nächste Video an. Und für die anderen wünsche ich ein schönes Wochenende. Bis bald!